zaśpiewać świat kolejny już wiek. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat kolejny już wiek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Podczas każdej mszy świętej uczestniczymy w Najświętszej i największej tajemnicy wiary danej nam podczas ostatniej wieczerzy. W pierwszy czwartek miesiąca bardziej uświadamiamy sobie wartość Eucharystii, pamię pamiątkę zbawczej męki Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten wielki dar i dlatego w skupieniu serca chcemy go jak najgłębiej przeżyć. Dziś mija też piętnasta rocznica śmierci Jana Pawła II, już dziś świętego. Również za jego wstawiennictwem przedstawiajmy Bogu nasze dzisiejsze modlitwy. A na początku prośmy o przebaczenie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chrystus, zmiłuj się nad nami. Chrystus, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu. Sprawa, by oczyszczenie ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił. Oto moje przymierze z tobą, stanie się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawia, że będziesz niezmiernie płodny, także stanie się ojcem narodów i, i pochodzisz będą Poczcieje królowie, przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i swym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia. Zachowujcie przymierze ze mną. Oto Słowo Boże. Pan Bóg pamięta o 
swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozmyślajcie o Panu Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, o obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, Przysiędze danej Izakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiem, że jesteś opętany, Abraham umarł i proroca, a ty mówisz, że jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus, jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy go nie poznaliście, ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi, pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Pewnie są wśród nas tacy, którzy dobrze potrafią sobie przypomnieć ten wieczór przed piętnastoma laty, kiedy odchodził Karol Wojtyła. Kardynał Dziwisz opowiadał, że kiedy o 21.37 na monitorach urządzeń medycznych pojawiła się wiadomość, czy te Monitory dały sygnał, że Jan Paweł II umarł, odszedł do wieczności. Wtedy wszyscy, którzy byli zgromadzeni przy jego łóżku, odśpiewali Tedeum. 
nie śpiewali pieśni żału, ale pieśni uwielbienia. Ponieważ naturalnie w ich sercach zrodziła się wdzięczność za życie Jana Pawła II, za to, czego doświadczali, za to, co mogli oglądać, za to, czego byli świadkami. Właściwie oni dawali świadectwo, że Karol Wojtyła ze swojego życia uczynił arcydzieło. Potrafił pokazać człowieczeństwo, taką stronę człowieczeństwa, które zachwycało i ujmowało. My też, każdy z nas ma w swoim sercu jakąś cząstkę wdzięczności za życie Jana Pawła II. Gdzie leżał ten geniusz ujmowania serc? Myślę, że między innymi w tym, jak postrzegał Jan Paweł II swoje życie, że postrzegał je jako naśladowanie Chrystusa. Chrystusa jako ofiary, że przez całe życie starał się być dla innych, że swoje życie ofiarował Bogu, a przez Boga drugiemu człowiekowi, że starał się upodobnić do mistrza. Ponad wszystko miłował Eucharystię, z wielkim nabożeństwem do niej podchodził. Eucharystię, która jest ofiarą Jezusa Chrystusa. Chrystus, który mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Chrystus, który oddaje siebie, całe życie, całego siebie do dyspozycji innych. I z tej duchowości eucharystycznej Jan Paweł II czerpał siłę i wzór. Był do dyspozycji innych. Właściwie był dla wszystkich. Żył, czy swoje życie pojmował jako ofiarę, jako dar dla wszystkich. Pisał też, że jest sługą odkupienia, że zatrudnił się, aby być sługą Jezusa Chrystusa, odkupiciela człowieka. I kiedy po, na jego pogrzebie wznoszono okrzyki Sancto Subito i kiedy te napisy, transparenty były tak liczne, to wcale nie znaczy, że lud ogłosił go święty. Tylko lud ogłaszał to, czego doświadczył, że w czasie jego życia doświadczał jego świętości, jego silnego zjednoczenia z Bogiem, które owocowało miłością do drugiego człowieka. Jeśli dziś wspominamy postać Jana Pawła II, to nie po to, aby ulegać sentymentalizmowi, nie po to, aby się rozrzewniać, ale przede wszystkim po to, aby się inspirować, aby zaczerpnąć coś z jego życia aby przynajmniej trochę go naśladować. I dlatego ta postawa życiowa, kiedy zaczynamy być dla wszystkich, a przynajmniej choć trochę dla niektórych, to postawa, która wiedzie do świętości, do bliskości Boga. Chrystus, który przychodzi na świat, aby być dla innych. Święci, którzy żyją, żeby być dla innych. Jan Paweł II, który był dla innych i my, którzy jesteśmy. To jest odpowiedź należy do nas. Czy jesteśmy dla siebie, czy potrafimy być dla innych. Amen. Do Boga Wszechmogącego skierujmy nasze pokorne błagania za Kościół Święty, aby coraz bardziej znał i naśladował Chrystusa na wzór świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za powołanych do wyłącznej służby Bożej. 
za powołanych do kapłaństwa, aby umacniali swoją relację z Bogiem i odważnie ukazywali Jego obecność w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby moc Eucharystii, którą za życia przyjmowali, pomogła im wejść do nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkie dzieci, które przygotowują się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, aby ten czas przygotowania, teraz nieco wydłużony, wykorzystały do dobrego poznania Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I w chwili ciszy złóżmy przed Panem nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Ojcze, który dajesz nam siebie w swoim Synu, racz przyjąć nasze przez Chrystusa, Pana naszego, i ten kielich z Bożej woli do ostatniej kropli sądź, a to serce, co tak boli, sercem Bożym złącz, a to serce, co tak boli, sercem Bożym złącz. Niech ci chudko łzy Twe płyną Do Jezusa słodkich ran Ziemskie bóle prędko miną I pocieszy Pan Ziemskie bóle prędko miną I pocieszy więc śmiało, chociaż ciernie, rozdzierają duszę Twą. Krzyż Ci dany dźwigaj wiernie, choć z boleści łzą. Krzyż Ci dany dźwigaj wiernie, choć z boleści łzą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na ofiarę, którą składamy. Sprawa, by nam wyjednała nawrócenie i przyniosła zbawienie całemu światu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem w górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierne Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenie jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Osanna na wysokości, Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, 
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wmierz nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Amen.
Panku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Golgoto, 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 w tej ciszy przebywam wciąż ram, w tej ciszy daleki jest świat, Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach. Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Golgoto, 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 ja widzę Cię, Zbawco mój, tam. Tak wiele masz sińców i ran, miłości Twej moc zawiodła Cię tam. Uwolnić mnie z grzechów i win, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Golgoto, 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 tak często wspominam ten dzień. Golgotę i słodki jej cień, gdy przyszłam pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech, to nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Módlmy się. Pośleni chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże. Sprawa, by sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zapraszam wszystkich, szczególnie tych, którzy biorą teraz udział w transmisji przez internet na 21, na wspólną modlitwę różańcową za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Pan z wami i z duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzie Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca 
słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą. Nowy zacznę dziś mu. Jestem ubogim człowiekiem. Moim skarbem są ręce gotowe. Do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barwę.